Y Ashley, me gustaría celebrar contigo tu 14 cumpleaños. Te espero en la isla Blood Edward. Richard. Dual Another System iniciando. Muy bien. Another Code, recolección. Muy buenas series de YouTube. Bienvenidos a una nueva serie en el canal. Vamos a empezar Another Code, juego de Nintendo Switch. O que salió en su día en Nintendo DS. Y segunda parte que salió en Wii U. Vamos a probar qué tal han adaptado este título a Nintendo Switch. Y a ver cómo, cómo lo llevamos. Realmente, bueno, pues lo jugué en su día, en el lanzamiento Another Code en DS. Y bueno, no me acuerdo casi de parte de nada, o sea que voy a volver a jugar el juego desde el principio. Voy en camino. El de Wii U sí que no lo jugué, no lo disfruté. Pero me interesa a ver cómo tal han hecho aquí eh, la conversión de DS a Switch. Thomas, why? Father? Pues de Seattle. En el 94. Hurry, Ashley, hide. What do you hope to accomplish? Mommy? Follow this path. I can get to the mansion. Watch out! What? No going back now. What should I do? <sighs> vale. Esta función supone que una ayuda para orientarte en la partida. Puedes activarla o desactivar así pulsas L. Para activar la aparición junto a Ashley una flecha apunta al siguiente objetivo. Navegador sí o no. De momento no. Esta función para tu resolución de rompecabezas. Para consultar la pista, pulsa ahí cuando veas la interrogación. Pues ya activar o desactivar la función de los ajustes. ¿Pistas? Bueno, vamos a ver. De momento hemos hecho así, ¿eh? pero vamos a ver cómo avanza. Porque, claro, es muy diferente eh, de la DS que teníamos la pantalla táctil y hacíamos la mayoría de rompecabezas con la pantalla a jugarlo en Switch con mando y demás. Es decir, en modo portátil quizás sí que puedas, pero no sé, no sé cómo está orientado y por eso quiero ver a ver qué tal está el juego bueno registro ahora no puedo volver ¿qué hago? así me sale pero tienes que ir andando ¿no corre? ¡Watch out! ¿Así tenemos que ir andando? No, tío, ese es el registro. Es que he puesto todo el rato el botón ese. Aquí puedes usar. Se llega a gozar. Como que hay un río. ¿De dónde dura este río? Vale. 
Salgan de allí. That's a... ¿Es eso? Vale, ahora, y ahora. Oh. This is the way to the mansion. En la lápida, ¿eh? Oh, ¿no puedo saltar o qué? Hmm. Tengo que cruzar el puente, pero seguir por el camino. ¿Pero cómo lo hago? No puedes quedarte con los objetos que encuentres para... Presta atención, por si ves algo que parezca de utilidad. El tablón este. Un tablón de madera. Hmm. ¿Podría usar este tablón? Sí, sí, claro. Y lo ponemos aquí, Ashley. Hmm. Ah, me sale el... Ahí está. Yeah. Hombre, a ver, yo no le habría puesto así el talón, la verdad. Ah, lo podemos girar, vale, vale. <risa> Digo, así es que me da la misma seguridad que nada, ¿eh? Yo lo pondría en la esquina. ¿No? All right. Now I can... Lo podemos cruzar. Pacito. Vamos a la lápida. What's this? ¿Y esto? Acceso permitido únicamente a los miembros de la familia de Edward. Ah, es una... Edward. El capitán mencionó ese nombre. Es una declaración. Pensé que era una lápida eso. Fantasmas del pasado, capítulo 1. Unas horas antes. Costa frente a Sitter, 24 de febrero del 2005. Ashley. A recordar lo que le ha dicho el capitán. Look alive. We're almost there. That's Blood Edward Island? Right you are, miss. That's our destination. Used to get more than two visitors at once. Not much call for a ferryman there now. <sighs> anyway, your business is your own course but I'm sure curious what calls you out here the day before my 14th birthday started off pretty bad on the boat the waters were calm but inside I felt tossed in a storm I was so excited but also lost and angry I've never felt so torn apart. Who could blame me? I mean, my dad. I always thought he was dead. But he's alive!
Okay, you understand? Dad. What was that again, Isla? Jessica. Jessica. Hey. Oh, good. You're awake. Come feel the breeze. It's nice. Yeah, nice. What's wrong? Feeling seasick? Nah, I'm all right. Are you sure? Mm-hmm. Let me guess. You had the dream again? Yeah. I don't know why I keep having it. It always ends the same. And no matter how hard I try, I can't remember Dad's face. Don't rack your brain too hard. You were so little back then. Besides, you'll see him in person soon. So cheer up. I guess. Jessica is Dad's little sister. She's all the family I have left. Yeah. Yeah, Jessica. She's raised me since I was little. <laughs> and on a high school chem teacher's salary. Don't get me wrong, she's been really nice. She always considers what's best for me and helps me out when I need it. Now though, I don't know. Why did you never tell me dad was alive? Why have you been lying to me all this time? That's, I mean, I promised your dad. Promised him what? It was 11 years ago. Okay. Richard yeah. showed up one day, holding you. You just turned three. It was so sudden, I could tell something was wrong. He said, look after her. I'll be back for her someday. But until you hear from me again, it's best if you tell her I'm dead. Why would he say that? He didn't tell me. I bet he wanted nothing to do with me after mom died. No, it wasn't like that. Oh. My brother's a good man. Please trust that he had his reasons. He's not the kind of man who'd abandon his child if there was any other option. I remember the warmth in his eyes as he looked at you. When I saw that, I knew I had to take care of you until he came back home. I'm so sorry, Ashley. I wanted to tell you sooner. I received a package a few days ago. It didn't say who it was from. But there were two things inside. A letter from Dad, who I thought died when I was three. And this strange device that looks like a game system. Now here I am, rereading the letter on a boat with my aunt, heading to Blood Edward Island, where my dad is supposed to be waiting. So, what was he like? My dad. Well, Richard is a brilliant neuroscientist. Neuroscientific, huh? He was, is, a neuroscientist? Yeah, and I bet he made that device he sent you. Really? Positivo. He made this? Hoy en día, sí, positivo. Okay, that's kind of amazing. What exactly did he study? His focus was on memory. Memory. Huh. He worked for a leading neuroscience research center. Talented scientists from all over the world came together there. He met a scientist from Japan, and they fell in love. The mother. Before long, they got married. You're talking about... Right. Sayoko. She was your mother. Can you 
tell me more about mom? Sayoko had a powerful mind and an equally powerful will. She had beautiful eyes, too. And that's where you get yours. They look just like hers. That's not what I mean! I want to hear real stuff. Like, what? Just tell me the truth about her. Whatever it is, I can handle it. And I won't be mad. I just want to know about mom. <sighs> I, think I always deal. thought mom died along with dad. Since it turns out dad's alive, that means, is she on the island with him? Y you can tell me. Ashley, that's something you'll have to ask Richard about. He'll get all the answers you're looking for when you meet him. Great, thanks. Dispositivo. So, it says D A S. Das. What do you think that stands for? Don't know. What's this camera icon? El das te permite sacar fotos ya seleccionando cámara X o usa R para ver las fotos que hagas con aún de das. Al capitán, al capitán. No lo podemos. Now, how do I look at the picture I took? Not bad. Could you take one of me next? Sorry, but no. You're the only one who can use that thing. What? Why? I had spent some time fiddling with it after it arrived. No, it's not it. Seems like it's keyed to your genetic data using biometrics. Hmm. That is beyond. Okay. Biometrics? Biometric systems read a person's unique attributes. They can use those unique identifiers as a sort of key. Your DAS seems to have a system like that built in. Meaning it won't work for anyone but you. Huh. So, it'll only work for me. Sorry to interrupt. But we're almost there. El capitán no está muy contento, eh. Pues, no tiene el día hoy. ¿Le han cambiado el las? No me acuerdo cómo era en. En ese. Están observando, eh. Vamos a ver. Asumo que recorreremos y llegaremos otra vez donde estaba leyendo aquello. La tía se queda ahí con el capitán, ¿no? Toma la gaveta. He volcado en el suelo una caja de madera corroída con el litre y el viento. ¿Qué dice el capitán? El capitán te está costando un poco, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Jessica? ¿Dónde está la Richa? Bueno, parece que no va a querer hacer mucho y tenemos que movernos nosotros. He's not here. Wasn't someone supposed to meet you here? Strange. I wonder if something came up. Richard should be here. I changed my mind. I'm not going. Ashley. Why isn't Dad here? He's the one who told me to come to this island. So where is he? What? Is he too busy? I bet he doesn't want to see me after all. 
Excuse me? No offense, but I have other passengers today. I'm going back to the mainland in a bit, if that's all right with you. Yes, that's fine. Well then, I'll be back by evening to pick you up as planned. Got it. Thank you. Why don't you wait here? I'll go find your father. I'll be right back. I'm going to tranquil on the island, yeah. Your mom looked worried. Jessica's not my mom. What is she then? Your sister? <laughs> no, Jessica's my aunt. She raised my dad bailed. Left me with her. I thought he was dead until I got this letter. Hold on now. What? Uh, it's clear you're working through some things right now. And I'm not one to meddle in other people's bit. Are you sure you wouldn't rather go off with your aunt? It doesn't matter. What up? <sighs> so long as we're waiting, why don't we... Sure, but... What's there to do about? Thing you say. Well, we could. So let's say. Can we talk about you? Ask away. I'll answer whatever I can. I think I'll be done. Well, I'm just talking about something. But the island, va, cuéntame. No one lives here, right? Not these days. So there used to be people here. They say it was once home to a family of rich folks. But the Patriarch got sick and things went from bad to worse. Why? What happened? Uh, most of the family died. One right after the next. <sighs> How did they die? Couldn't tell you. Was it one big tragedy or a bunch of little accidents? Hold on now. I get that it can be tempting to dig into something like this. But take a lesson from me. Don't go meddling in other people's business. Even if you got to the bottom of it all. What do the dead care? <sighs> anyway, the whole thing drove what was left of them away. So now the place is deserted. Some heartless folks started calling it blood-soaked Edward Island. But I guess that doesn't quite roll off the tongue. Because now it's just blood Edward Island. Well, that explains that. Do you come to this island a lot? Hardly. It's rare that anyone feels the need to come out this way. Though, I did recently ferry a tall blonde man here. Mm. Wait, really? When was this? What was his name? <laughs> Aren't we a nosy one? I mean, this could be my dad we're talking about. Sorry, miss, but that's all you're getting out of me. I don't talk about my passengers, and I'll hold firm on that. Okay. Okay, pick up with them. So, how long have you been a captain? Uh, since well before you were born. Cool. That long, huh? <laughs> <laughs> Why a captain? Was it your childhood dream? <sighs> Who can say? Didn't you ever want to be anything else? Maybe so. Can't say for sure. It's been quite a while since I thought about it. Huh. Is it normal to forget the past as you get older? Nah. You forget what you want to forget. Isn't there anything you want to hold on to? Of course there is. Your heart keeps all the really precious memories locked away. The heart remembers, huh? Right. You might think those important memories are lost. But your heart can always set a course back to them. All right. Hmm. Isn't that your aunt? 
¿Qué pasa, tío? ¿Ah? Cantilado. ¿Eh? Justo en mi madera ahí. ¿Y ¿Qué va a pasar? ¿Qué va? Oh, yeah. Shouldn't you go? Uh, right. Me hubiera dicho a Silly Sube, ¿no? See you later. Vamos arriba. A lo mejor dice que ya está con papá. Solo pensar en los nervios. Don't tell me it's locked. Yep, just my luck. Buscar algo. El taburete para salir la valla no nos llegaría. Se va el capitán. Me dijo que lo volvía por nosotras. He left. He actually left me here. Ha dicho que luego volvía, se dijo a Jessica. En la sombra te sientas y espera. Claro. Oh. Well, doesn't this suck? Stupid old stool. Why am I just sitting here? I need to hurry and find Jessica. Huh? What's that jingle? Una cosa dejó el tablete. Una llave. Aquí en el tablete para que salga la llave. Ya juego muy gordante y puedes usar el reparto. ¿eh? Hostia. Ay, mierda. Mira, tengo la respuesta a lo que dije antes. Lo va a ser complicado esto, ¿no? Se mueve el llave. Se mueve el llavero ahí. Ay, no, las fotos no. Me casi sí que aquí ahora. Cuidado, esto. Se años más tarde. Estamos orientados. Todo así. Toma. Buah. Tenemos la llave. Ya hablo tú de esto con el chungo, ¿eh? La tengo. But what's this key for? ¿Qué es abre esta llave? ¿Qué será? ¿Qué será lo que abre esta llave? Precisamente. Mira bien, te pone el candado. Jessica must be up ahead.
Jessica. Esa es la idea de Jessica. Puedes usar en el DAS la información sobre las cosas y los vínculos que existen entre ellos. El contenido de la sección de personajes se irá actualizando conforme avances en la historia. Jessica. Mi tía Jessica es súper buena, me ha criado desde que mi padre me dejó. En su puerta hace 11 años como profesora a veces se pone bastante estricta. De vez en cuando discutimos, sí, pero yo sé que todo lo que hace es por mi bien. Siempre me da el bajón, sabe levantarme el ánimo, el ánimo. es como una madre para mí, por eso la quiero tantísimo. No me habría ocurrido venir, no me habría ocurrido venir ahí sin ella, no hubiera insistido. Dice que confía en mi padre, que no es tan sencillo, ni siquiera me acuerdo de su cara. Bueno, la capital aquí como si fuera... Eh, Alpin Mizuki, mañana cumplo 14 años y me siento fatal. Es por culpa de un paquete que me envió mi padre, quien, según tengo entendido, lleva 11 años muerto. Todo lo que había dentro era una nota en la que me pedía que fuera a la isla de Blood Edward para celebrar mi cumpleaños y una cosa que parece una consola. No sé qué pensé en todo muy extraño. Jessica me dijo que quería, debía ir. Le hice caso a reñadientes, pero no sé por qué. Tengo tantas cosas en la cabeza ahora mismo. ¿Mi padre está vivo? ¿En serio? O sea, ¿no murió? Sino que me abandonó y ahora vuelve de entre los muertos para celebrar mi cumpleaños. ¿Por qué narices querría pasarlo con él? Ni siquiera me veo capaz de fingir alegría cuando lo vea. Y mucho menos de dedicarle una sorpresa. Vamos al Capi. Vamos a leerlo también. Imagino que el capitán es del barco que nos ha traído a Jessica y a mí a Isla de Edward. Lleva navegando desde antes que yo naciera. ¿Por qué no me amarea ni siquiera un poquito? Me hace un poco gruñón y impone bastante. Pero cuando hablas con él, te das cuenta de que en realidad es un tío campechano. ¿Me ha contado alguna cosa sobre la isla? <coughs> Como que por lo visto sus antiguos habitantes la pasaron unas canutas. Y se la habrá perdido aquí a mi padre. Bajo no hay nadie. Tampoco. Pues voy a los límites esto si realmente no hay nada. Richard. Yo con la madre. Mi madre murió cuando yo tenía tres años aquí, era científica como papá, pero poco más. Jessica dice que tengo los mismos ojos que ella, aunque yo no me acuerdo. Me habían dicho que mi padre había muerto a la vez que mi madre, así que si él está vivo, puede que ella también. Me encantaría volver a verla, tener la oportunidad de conocerla a fondo. Es una carta y un aparato raro de la parte de Richard Robbins, mi padre, pero seguro que me lo envió él. Siempre me han dicho que mi padre murió a la vez que mi madre hace 11 años. Lo he visto el cacharro, lo ha fabricado papá y soy la única que puede usarlo. Pero es que me lo habrá enviado. He venido de la isla de Blood de War que mencioné en la carta, pero no recuerdo nada de él. No sé ni siquiera cómo es físicamente. ¿Él me reconocerá? Me supongo que él tiene fotos tuyas. Que no haya estado, que no sepas tú. Es decir que tu tío no le ha llamado fotos. El tablón. Como he hecho lo del puente, ahora pienso que todos los tablones. Vagoneta, es una moneda llena de rocas. Mm. ¿En algún valor de estas piedras? Ni idea. Sure are a lot of old buildings. Must Minas. Ya, hay un castillo ahí, una casa. Um... El tren está muy estropeado, pero se lee que dice: Atención, mina de oro clausurada, prohibido el paso. Edward Company. That's ah! sí. A scream? What 
Aquí está. Jessica. Otro candado. Jessica. La verdad es automático lo hemos visto. Vamos a ir por aquí. Hay un hueco o algo para entrar. La mina está no de nada. Túnel. La mm. del túnel está tapada, pero dentro se ve tan oscuro que no le distingue nada. No puede entrar ahí, se ve todo negro. Y dudo que Jessica haya cogido ese camino. Sabemos que Jessica está. Mm. Igual consigo saltar si escalo por aquí. ¿Qué? Uf, la madera está podrida. ¿Cómo es eso? Se quiebra. Eso se quiebra. Hay que intentarlo, ¿no? Ya sé que... Eh... ¿Sí? Pues te están llevando a tu tía y tú tampoco pones muchas facilidades. Sí, tiene algo. ¿no? Sí, está ahí. Es donde hemos estado antes. ¿No? Sí, justo, todo el principio. Acá las piedras. Que nos dicen cuidado. Una voz misteriosa. Está abierta esta. Desde aquí se ve la mansión. La verdad, yo me espero mejor al barco que entrar en una mansión. ¿Es esto lo que creo es? El cementerio de la familia. Edward. Es de la pasta de la isla. Conviene fotografiar todo lo que te llame la atención, pues las imágenes te podrían servir más adelante. Esto es un. Utensil de jardinería. Un conjunto de utensilios de jardinería. ¿Tú es alguien para ocuparse de las plantas? ¿Crees que alguien se ocupa de las plantas? Vale. Tumba derecha. ¿Y quién será esta tumba? Thomas Edward. Una lápida antigua con la siguiente descripción. Thomas Edward, 1918-1948. Igual que la lápida. No le falta una paloma, ¿no? 48. cosas no vale. he visto que la puerta tiene como un candado ¿no? de números huh. hmm. 
Vamos a ver, mira. Pues un código. Espérate. Espérate. se abre. Entonces, ¿cómo? Bien. ¿Para que dejar tus decías en algún orden concreto? Sí, sí. Mejor he hecho otro vistazo por la zona. Y a ver si me tengo que llenar las lápidas esas. Y... Muy raro, muy raro, ¿no? Esto me lo hemos visto. ¿El cuartito ese llegamos? ¿De qué me dice esto? Ahí está, está tomando. Mira, aquí en camino. está diciendo aquí aquí no se abrirá cuartizo tiradores los tiradores están así. no se puede abrir ahí está el cuartizo la madera está podrida y tiene un agujero está oscuro pero se ve algo dentro creo que lo alcanza ¿Qué? de piedra con trébol vale esto hay que ponerle alguna <coughs> Es una lápida de esas. Si sí, hemos dado con el código y no se abre porque no hemos colocado las cosas. Yo creo que es este. Vale. Vale, tenemos la. Hay dos hojas. Cuatro hojas. Nos faltaría este último, que viene a estar por aquí. El cuervo, el cuervo. What? El cuervo. A la vida, William. William Wells. Huh. Está impresa y se leen algunas palabras. William Wells formaría parte de la familia Edward. A ver si me lo equivoco, el botón de correr, ¿eh? ¿Qué? Unas cizallas. No... ¡Mira, mira, mira! ¿Las cizallas me las puedo llevar? No oxidadas. Trozo de piedras con hojas. Y las cizallas no las habría llevado. ¿eh? Oxidadas, pero... ¿Qué? Malas. Porque nada, ¿no? Vale. Pues tenemos ya, ahora sí, dos hojas, 
4 y 2. Yo lo he hecho esto, eh. Creo que esto lo he marcado yo ya aquí. Um... Esto yo creo que lo he marcado antes. Puedo ver el bar, pero... Nice. Oye, se ha abierto. ¿Y ahora qué? La pala. No voy a ir a ningún lado con esta roca en el camino. ¿Cómo lo quito de ahí? ¿Cómo lo quito de ahí? Jardina no, pero tiene que haber algo. La cizalla no me vale, seguro. Seguro que no me vale. Vamos a hacer palanca, eh. La cizalla. Sí, sí, sé que tengo que tirar la piedra, pero dime cómo. Opciones. Aquí la quita tal cual. different from the others. Now what? <sighs> what? Is someone there? You. Who said that? Stop hiding! You can hear what I say? Of course I can hear you! Quit playing around! This isn't funny! I'm not playing. <gasps> hmm. So, ah! excuse me. What? What do you want? I just want to know your name. Uh, Ashley. Your name is uh Ashley. <laughs> uh, no, j j just Ashley. Ashley Mizuki Robbins. So I should call you Ashley. Please don't hurt me. I don't want to die. I'm still young. Don't be afraid, Ashley. I don't mean you any harm. Please, open your eyes. Okay, okay. I'm opening my eyes and I'm seeing a ghost? Ashley, can you? S uh, yeah. You're not just saying so? I said I see you. You can see me! <laughs> Oh no, now it's laughing. Why is the ghost laughing? <laughs> Why is there a... I'm so freaked out right now. What's so funny? I'm laughing because I'm happy. About what? I I've been waiting so long for this. So, so long. For someone like you. That is in the my last day. como yo? someone like me all this time I've been hoping for someone who could see me well you got your wish 
a person who can see you. And that's a big problem for me. I, I never wanted to meet a, a I, I mean, you're a ghost. Ugh, I was afraid you'd say that. Don't be afraid. My name is uh, D. Kind of a weird name for a ghost, isn't it? Oh, I can't believe it. I'm really talking to a ghost. I bet this is all because I moved that rock. It probably disturbed the ghost's resting place. <laughs> Man, what am I gonna do? That's not quite right. What? That's not my grave. My body isn't buried under that stone. It isn't? I've been here for a long time, but no one's ever noticed me. I've been alone for so long. You've been here all alone? Yes. You're not the first to visit this spot, but none of the others ever realized I was here. Why not? I don't know. But you're finally here. The, that's why I know you're the one. If you like. The one? The one who can help me regain my memories. Over the memory. What do you mean, regain your memories? Ashley, I don't remember anything about my life. Not a single thing. <gasps> who I am. How I died, it's all a blank to me. I think that's why I'm still here. Why I've been cursed to wander here for so long. How long are we talking here? Uh, 57 years, if I haven't lost count. You've been here for 57 years? Is it that surprising? Uh, yeah, because 57 years is old enough to be a grandpa. I suppose that's true. It's also a really long time to be alone. Yeah. That's why it's so important that I regain my lost memories. I want to get back all I've lost. I can kind of sympathize about not remember, but you can't remember anything at all, D. <sighs> not even a single detail? There is something. ¿Qué te acuerdas? <clears throat> what do you remember? I remember that someone once called me D. And this mark on my chest. Muy rara, por cierto. What is that anyway? It's the last thing I ever saw. It was burnt into my mind at the moment of my death. Hmm. The mark is my biggest clue. If I figure out what it is, I may understand how and why I died. I have to know, Ashley. I need to get my memories back. Searching this island is my best chance. But help you? But I don't know. I mean, I don't even know if I can do anything to help. I think you can. If nothing else, you can see and hear me. I waited 57 years for that much. Please, Ashley, help me remember. D. What should I do? I don't want to just leave him here, but I've got my own problems. I need to find Jessica, and I've got to be back at the dock tonight for my ride home. <coughs> Plus, on top of all that, I still really want to see my dad. Listen, D. I came to this island to see my dad. The same dad that Jessica's been telling me was dead all my life. Your father? Dead? I got mad at Jessica. Then she went off by herself and now I'm all alone. I should have been honest and told her I want to see my dad. Dad. Uh, yeah. What I'm trying to say is, I need to go see him. So, 
Sorry, D. I can't help you. I just don't have time. <sighs> Father. D, is something wrong? Father? I grew up in this house. In my castle? Father. Mm. <gasps> you okay? Ya, ya empezó a ayudar a recordar. I D? Weird. Is he mad at me? But it's not my fault. I have to find Jessica. Here goes. Vamos a entrar, ¿no? All right, I should be able to get into the mansion from here. Oh. Conversaciones, el botón este de tiña. Bastante tocado. Jessica. These are Jessica's glasses. That must mean Jessica made it here after all. <laughs> Another locked door. These are some. Intense door knockers. Ashley. D. D. <sighs> so, this is where you went. What happened? You just up and disappeared. I thought you were mad at me. Mad? Why would I be mad? Because I said I couldn't help you. Oh, no. I wasn't angry. What you said helped me remember something. That memory led me here. ¿Te recordado? So what did you remember? My father. Mm. I remembered a bit about him. It's been so long since I could remember anything. But then you spoke of wanting to see your dad. When I heard that, a few things suddenly came back to me. I know I was with my father when I first came to this mansion. I'm sure. Then, were you a visitor here? Where were you and your dad from originally? That... I don't... Although... I'm starting to remember a little bit about my time at the man. I thought seeing the inside of it might jog my memory more. Can you open this door? I can't. I already tried. It's locked. I was hoping to get inside so I can look for Je You mentioned this Jessica before. Who is she? She's my aunt. She raised me. She may be in trouble somewhere inside. Wait. Aren't you a ghost? Can't you pass through walls? Robert. Nope. I can't even wiggle the door. Hay que hacer los dos a la vez, güey. I grew up in this house. Fortunately for us, I know the secret to these door knockers. Ah. 
I just remembered what my father said about this door. He told you something about this door spe- Yeah, I, I remember now. He said, I know the secret to these door knockers. Ashley. If you can figure out the secret, you want me to figure it out? Hey, D. I I know you have trouble remembering. Does this remind you of anything? Hmm. Come along this way. Let's get ourselves inside. En el suelo están los dos pájaros. Pica. Espérate. Uno, dos, tres. The secret to these door knockers. Empiezo. ¿Cómo se hace esto? Es que yo aquí entiendo que tienes que hacer hmm. ah, espérate. No, no, no. Ya tengo Ashley, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo. Son cuatro. ¿Vale? Una. Dos. Epale. Yo pensé que había ir por las baldosas. Jessica's got to be somewhere inside. Dad too, I guess. Uh. Huh? What's wrong, D? I've waited for this moment for so long. I can't help being nervous. <laughs> uh, pardon? Who ever heard of a nervous ghost? <laughs> I guess that is a little funny. You're the least scary ghost I've ever met. Hey, D. How about we team up? Hmm. I think I can help get your memories back. And in return, will you help me find Jessica? Yes, that's fair. Then into the mansion we go. What could scare the two of us together? Right. Can't believe I've made friends with a ghost. What a day. We're friends? Aren't we? You're right. Friends it is. Glad to hear it. Come on, D. I 
I made a friend. Bien, no es la mansión abandonada. Hello. Bueno, pues lo voy a dejar aquí en este punto. Y en ese capítulo avanzaremos la historia de, de Ashley. Ahora que está interesante la cosa, por lo que hemos encontrado la, la, la mansión. Y vamos a ver si encontramos a la tía Jessica y cómo va. Muy guapo, lo han cambiado bastante. Eh, frente al DDS, evidentemente, han pasado varios años. Y bueno, el juego, vamos a ver qué tal, qué tal avanza. Espero que os haya gustado este vídeo. Si habéis dado like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.